ദിസ് ഇസ് ഏഞ്ചലറ്റ് വെൽക്കം ടു സ്റ്റഡി ടേബിൾ നമ്മുടെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പാഠമായ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ആൽക്കലേസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഇസ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എന്താണ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ എന്താണ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഇൻ ലബോറട്ടറീസ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഇസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ ദ ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ കളേഴ്സ് ലബോറട്ടറികളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഹിബിസ്കസ് പേപ്പറിന് പകരം ചെമ്പരത്തിയുടെ ആ പേപ്പറിന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ അവ റെഡ് കളറിലും ബ്ലൂ കളറിലും കിട്ടുന്നതാണ് വാട്ട് ഈസ് ആസിഡ് എന്താണ് ആസിഡ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ബട്ടർ മിൽക്ക് ടാമറിൻ വിനിഗർ എക്സെട്ര കണ്ടെയിൻ സർട്ടൻ ആസിഡ്സ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഈസ് റെഡ് ഇൻ കളർ ഓൾ ആസിഡ്സ് ആർ സാർ ടേസ്റ്റ് ആസിഡ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ വീക്ക് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ന്യൂട്രിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എക്സെട്ര വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ലബോറട്ടറി ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കാണുന്ന നാരങ്ങ വെള്ളത്തിലും അതേപോലെ പുളിയിലും വിനീഗറിലും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് കാണാറുണ്ട് ചില ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ആസിഡ് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് നമ്മൾ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൽ ആസിഡ് ചെക്ക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആസിഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത് റെഡ് കളറാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ ആസിഡിന് എപ്പോഴും എന്ത് ടേസ്റ്റ് ആണുള്ളതും ചെറിയൊരു ഒരു പുളിപ്പ് ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു പുളിയാണുള്ളത് ആസിഡിന് എപ്പോഴും എന്ത് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് പുളിയാണ് ഓക്കെ ആസിഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ ബി നമ്മൾ ആഹാരത്തിൽ കാണുന്ന അങ്ങനത്തെ ഉള്ള പദാർത്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്ന ആസിഡിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് വീക്കാണ് അതിൻ്റെ ശക്തി കുറവാണ് പക്ഷേ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇതൊക്കെ എന്ത് എങ്ങനത്തെ ആസിഡാണ് അതൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡാണ് അവരുടെ റിയാക്ഷൻ ഒത്തിരി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും നെയിം ദ ആസിഡ്സ് ഇൻ ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് നമ്മൾ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്ന ആസിഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ബട്ടർ മിൽക്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ലാക്ടിക് ആസിഡാണ് വിനിഗറിൽ കാണുന്നത് ആസിഡിക് ആസിഡ് ടാമറിനിൽ കാണുന്നത് ടാറ്ററിക് ആസിഡ് ലെമണിൽ കാണുന്നത് സിട്രിക് ആസിഡ് അതേപോലെ ആപ്പിളിൽ കാണുന്നത് മാലിക് ആസിഡ് നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ആസിഡ്സ് വിത്ത് മെറ്റൽസ് ആസിഡ്സിൻ്റെയും മെറ്റൽസിൻ ആസിഡും മെറ്റലും തമ്മിൽ എന്ത് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അവർ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ എന്ത് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ടേക്ക് എ ലിറ്റിൽ ഡയലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്ന ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആൻഡ് പുട്ട് എ പീസ് ഓഫ് സിങ്ക് ഇൻറ്റു ഇറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ കുറച്ച് ഡയലൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എടുക്കണം അതിൽ ചെറിയൊരു കഷ്ണം സിങ്ക് ഇടണം അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വെൻ ഡയലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് സിങ്ക് ഹൈഡ്രോജൻ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഈ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആസിഡിൽ ആ സിങ്ക് വീഴുമ്പോൾ അവർ എന്ത് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൈഡ്രോജൻ ഉണ്ടാവും ഹൈഡ്രോജൻ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫ്ലൈമബിൾ ആണ് അതായത് കത്തി പിടിക്കുന്നൊരു ഇതാണ് ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് എന്ത് ഹൈഡ്രോജൻ അത് കത്തി പിടിക്കും ഓക്കെ ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസ് ഇവോൾവ് ഫ്രം ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആൻഡ് ബേൺസ് വിത്ത് എ ലോ നോയിസ് വെൻ ലൈറ്റഡ് എന്നിട്ട് എന്താ പറ്റുക ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ചെറിയൊരു ടക്കെന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കും എന്താണ് ആ ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ആ ഒരു ശബ്ദമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ വാട്ട് ഈസ് കാർബണേറ്റ് എന്താണ് കാർബണേറ്റ് എക്ഷൽ ചോക്ക് ആൻഡ് മാർബിൾ കണ്ടെയിൻ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് വെൻ ആസിഡ്സ് റിയാക്ട് വിത്ത് കാർബണേറ്റ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇസ് എ ഗ്യാസ് വിച്ച് എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷസ് ഫയർ ഓക്കെ നമ്മൾ മുട്ടത്തോടിലും ചോക്കിലും അതേപോലെ മാർബിളിലും ഒക്കെ കാണുന്നതാണ് എന്ത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഓക്കെ ഈ ആസിഡും കാർബണേറ്റും കൂടി ചേരുമ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അതേപോലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷസ് ഫയർ തീ കെടുത്താൻ എന്ത് സഹായിക്കുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സഹായിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റൽ അല്ലേ വാട്ട് ആർ ദ ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആസിഡ് ആസിഡിൻ്റെ എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളത് എന്തൊക്കെ സവിശേഷത പ്രത്യേകതകളാണ് ആസിഡിനുള്ളത് കളർ ഓഫ് ലിറ്റ്മസ് ഇൻ ആസിഡ് ആസിഡിൽ കാണുന്ന കളർ എന്തായിരിക്കും ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൽ ആസിഡിൻ്റെ കളർ എന്താ കാണിക്കുന്നത് റെഡ് ആണ
ആൽക്കലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ ഏത് കളറാക്കി മാറ്റും ബ്ലൂ കളറാക്കി മാറ്റും അങ്ങനത്തെ എന്തിനാണ് എന്ത് പറയുക അങ്ങനത്തെ പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്താണ് അൽക്കലിയാണ് അതേപോലെ അവരുടെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കയ്പ്പാണ് ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ ചെറിയ വഴിവഴിപ്പ് കാണും ദ ആർ സ്ലിമി സ്ലിമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെറിയ വഴിവഴിപ്പ് കാണും വട്ട് ആർ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ് അസ് ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ആൽക്കലീസ് ത്രു കളർ ചേഞ്ച് ഇൻഡിക്കേറ്ററിലൂടെ നമ്മൾ എന്തറിയുന്നത് ആസിഡ് ആണോ ഒരു സാധനം ഒരു ഇത് ആസിഡ് ആണോ ആ സബ്സ്റ്റൻസ് അൽക്കലി ആണോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ വഴിയെ കാരണം ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഇത് ആസിഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആൽക്കലി ആണെന്ന് പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് ടേമറി ഹിബിസ്കസ് ബീട്രൂട്ട് എക്സെട്ര ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് എസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന മഞ്ഞളും അതേപോലെ ചെമ്പരത്തിയും ബീട്രൂട്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഈസ് എൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ലബോറട്ടറി ലബോറട്ടറിയിൽ കാണുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്താണ് മിക്കവാറും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഓക്കെ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് പല ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മിക്സ്ചറാണ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി കൂട്ടിക്കലർത്തി എന്താണ് അതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ആസിഡിക് ഓഫ് ദ ആൽക്കലൈൻ നേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഗിവ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് നമ്മളുടെ ആ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ലാസിഡ് ആണെങ്കിലും ആൽക്കലിൻ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതായത് വീക്ക് ആസിഡ് ഉണ്ട് അതേപോലെ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അനുസരിച്ചായിരിക്കും എന്ത് കാണിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പല നിറങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ദീസ് കളേഴ്സ് ക്യാൻ ബി കമ്പയർഡ് വിത്ത് കളർ ഷർട്ട് എഫക്ട്സ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബോട്ടിൽ നോക്കിയേ ഈ ബോട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാമല്ലേ പുറമെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ പല നിറത്തിലുള്ളത് അതിൽ ഓരോ പി എച്ച് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ആ കളർ ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ ആ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ എന്താണ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ വെൻ ഡെഫിനറ്റ് എബൗണ്ട്സ് ഓഫ് ആസിഡ് ആൻഡ് അൽക്കലി ആർ മിക്സ്ഡ് ദർ ആസിഡിക് ആൻഡ് അൽക്കലി നേച്ചേഴ്സ് ആർ ലോസ്റ്റ് ആൻഡ് സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ ആർ ഫോം ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ നോക്കിയേ ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ടിൽ ആസിഡും അൽക്കലയും കൂടി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവരുടെ ആസിഡും അതേപോലെ അൽക്കലിൻ നേച്ചർ ആ ഒരു നേച്ചർ അവരുടെ മാറി അത് അവരുടെ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അതിന് പകരം എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത് ഉപ്പും വെള്ളവുമാണ് ഫോം ആവുന്നത് എന്തൊക്കെ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ആസിഡും അൽക്കലിയും ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ കൂടി ചേരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവരുടെ ആ നേച്ചർ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അവരെന്തായി മാറും ഉപ്പും വെള്ളമായിട്ട് മാറും ദിസ് ഈസ് കോൾ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ സോ ആസിഡ് പ്ലസ് ആൽക്കലെ ഗിവ് സോൾട്ട് പ്ലസ് വാട്ടർ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് പി എച്ച് വാല്യൂ എന്താണ് പി എച്ച് വാല്യൂ പി എച്ച് പേപ്പർ ഇസ് യൂസ് ടു എക്സാമിൻ വെതർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് ആസിഡിക് ഓർ ആൽക്കലിൻ ഇഫ് പി എച്ച് വാല്യൂ സെവൻ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ ന്യൂട്രൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു പി എച്ച് പേപ്പർ ആണ് നമ്മൾ എന്തിന് സഹായിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അത് ആസിഡ് ആണോ അൽക്കലിൻ ആണോ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്ന എന്ത് എന്ത് വഴിയാണ് പി എച്ച് പേപ്പറിലൂടെയാണ് ഓക്കെ ആ പി എച്ച് വാല്യൂ സെവൻ ആണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് അത് ന്യൂട്രൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇറ്റ് മീൻസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് നൈതർ ആസിഡിക് നോർ അൽക്കലിൻ ആസിഡും അല്ല ആൽക്കലിനും അല്ല ദ പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് പ്യുവർ വാട്ടർ ഈസ് സെവൻ ശുദ്ധമായ വെള്ളം എന്താണ് സെവൻ ആണ് അത് ന്യൂട്രൽ ആണ് വെൻ പി എച്ച് വാല്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് അൽക്കലൈൻ ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ സെവൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആസിഡിക് ഏഴ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആ പി എച്ച് വാല്യൂ ഏഴിൽ കൂടുതലാവുമ്പോൾ മോർ ദാൻ ഏഴ് ആവുമ്പോൾ സെവൻ ആവുമ്പോൾ എന്താ അത് ആ സബ്സ്റ്റൻസ് അൽക്കലിൻ ആണ് അതേപോലെ ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആണെങ്കിലോ
നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാത്തപ്പോഴൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ആസിഡിൻ്റെ അളവ് സ്റ്റൊമക്കിൽ കൂടും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിലൂടെ ആസിഡിറ്റി ഉണ്ടാവും അതിലൂടെ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നു ആസിഡിറ്റി ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് മെഡിസിൻസ് കണ്ടെയ്നിങ് ആൽക്കലേറ്റ് ഓവക ഓവർകം ദിസ് അപ്പം ഡോക്ടേഴ്സ് ആൽക്കലിയുടെ ആ ഒരു അളവ് ഉള്ള മെഡിസിനുകൾ മരുന്നുകൾ നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും എന്തിന് ആസിഡിറ്റി കുറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പരസ്യത്തിലൊക്കെ കാണിക്കത്തില്ല ആസിഡിറ്റി മാറാൻ വേണ്ടി ഇന്ന സാധനം കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് മിക്കവാറും ടി വിയിൽ പരസ്യത്തിൽ വരെ കാണിക്കാറുണ്ട് ആസിഡിറ്റിക്ക് അല്ലേ അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് ആസിഡിൻ്റെ എന്തൊക്കെ യൂസുകൾ ഉള്ളത് വിനിഗർ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ കാണും വിനിഗർ അല്ലേ നമ്മൾ അച്ചാറിലൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് അല്ലേ വിനിഗർ വിനിഗറിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് പിക്കിൾസ് ആൻഡ് അതർ ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ അച്ചാറിലും മറ്റുള്ള ആഹാരത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സിട്രിക് ആസിഡ് സിട്രിക് ആസിഡ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ആഹാരം നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാനും നീണ്ട കാലത്തേക്ക് സൂക്ഷിക്കാനും അതേപോലെ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കിലും നമ്മൾ സിട്രിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കും ന്യൂട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ് അല്ലേ അത് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഫെർട്ടിലൈസ് അതായത് കെമിക്കൽ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ പെയിന്റിനും ഡൈസും ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കളർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ തുണിയൊക്കെ ഡൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഹെവി വർക്കിനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ന്യൂട്രിക് ആസിഡും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് മാത്രമായിട്ട് ഓട്ടോമൊബൈൽ ബാറ്ററി വാഹനങ്ങളുടെയൊക്കെ ബാറ്ററി നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് കാണുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് കാണുന്നത് ടാനിക് ആസിഡ് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇങ്ക് ആൻഡ് ലെതർ ഇങ്കിൻ്റെയും മഷിയുടെയും ലെതറിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ആസിഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടാനിക് ആസിഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാ വാട്ട് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് ആൽക്കലി ആൽക്കലിയുടെ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് സോപ്പ് സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിന് ആൽക്കലി ഉപയോഗിക്കും മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ഡിറ്റർജൻസ് ആൻഡ് സെറമിക് മെറ്റീരിയൽ സെറമിക് മെറ്റീരിയലും അത് ഇതേപോലെ നമ്മളിവിടെ പിക്ചറിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ സെറമിക് മെറ്റീരിയലും അതേപോലത്തെ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും അതേപോലെ ഡിറ്റർജൻറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ആൽക്കലി ഉപയോഗിക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫാക്ടറികളിലൊക്കെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ആൽക്കലി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കാനും നമ്മൾ ആൽക്കലി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ദ പി എച്ച് വാല്യൂസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സോയിൽ സാമ്പിൾസ് ആർ ഗിവൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ സോയിൽ ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ലൈൻ പി എച്ച് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു മണ്ണിൻ്റെ കുറച്ച് സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏത് ആണ് നമ്മൾ ലൈമിൻ്റെ കൂടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഫൈവ് ആണ് ഏത് ഫൈവ് വെൻ എ മജീഷ്യൻ ഡ്രോപ്പ് വൈറ്റ് പേപ്പർ വിത്ത് എ കോച്ച് ഇഫ് റെഡ് ലെറ്റേഴ്സ് അപ്പിയേർഡ് നമുക്ക് ഒരു മജീഷ്യൻ ഒരു ഒരു മാന്ത്രികൻ വെള്ള പേപ്പറുകൾ കർച്ചീഫ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്തപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്തായി റെഡ് ലെറ്റേഴ്സ് കാണാം ചുമ അക്ഷരങ്ങൾ കാണാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെറ്റീരിയൽസ് മൈ ടൈ ബിൻ യൂസ് ബൈ ഹിം എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം വിനിഗറും ചർമ്മറിക്കും ആയിരിക്കും അല്ലേ ക്ലാസിഫൈ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ അടുത്ത് നോക്കി നമുക്ക് താഴെ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മളൊന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ സബ്സ്റ്റൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കളർ ഓഫ് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ കളർ ഓഫ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റൻസ് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് വരെയുണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് എ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൽ ഏത് കളറായിട്ടാണ് മാറുന്നത് ബ്ലൂ ആയിട്ട് മാറും അതേപോലെ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൽ ബ്ലൂ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അത് ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ആൽക്കലി ആണ് അല്ലേ സബ്സ്റ്റൻസ് ബി റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൽ റെഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നു അതേപോലെ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൽ റെഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നു അതെന്തായിരിക്കും ആസിഡ് ആണ് ഓക്കെ സബ്സ്റ്റൻസ് സിയിൽ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൽ റെഡ് ആയിട്ടും ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിലും റെഡ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ആസിഡ് ആണ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് എന്താ സബ്സ്റ്റൻസ് ഡി അത് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൽ റെഡും ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ